prevention is uh, better than cure. We need education more than medication. The wisest way ways to safeguard your health is to know and understand your your body thoroughly. Kaya pag-iingatan mo ang yung katawan ay ikaw din ang makikinabang. Alam nyo, ang para hindi tayo mamatay na hindi napapanahon, dapat magkaroon ka ng early recognition and immediate action sa panahon ng pagkakasakit. Kaya para makabawas ng medical expenses at saka yung sakit ng loob pagka namatayan ka. Ito po ang dahilan bakit ang sabi ko magbasa kayo. Kaya pinopromote ko po yung ating aklat ng Healing Wonders of Water panggagamot sa pamagitan po ng tubig. Ang halaga po nun ay 775. Yung ano naman pong Health and Home Magazine 1,000 uh, ano po ito uh, 275 at saka po yung ating Natural Remedies Encyclopedia eto po yung uh, uh, ito po yung 11,000 na natural remedies ang kanyang tinatalakay mga 730 diseases ang kanyang mga ang mga tinatalakay dito sinasabi yung nature ng sakit signs and symptoms at anong natural remedies ang nababagay doon 839 pages at uh, ito po yung hard book 4,800 ang halaga naman ng aklat nitong ating natural remedies. Maganda po magkaroon kayo ng kopya nito. Ito yung magandang reference. Ito yung research ng mga author. Ang hindi po intended nito na palitan ng doktor, kundi maraming health problems may iwasan mo sa pamagitan ng natural remedies. Magkaroon tayo ng active participation sa maintenance ng ating kalusugan at meron tayong guidance mula sa mga health care professional kung babasahin nyo nyo itong ating aklat ng Natural Remedies Book na ito mapa sa inyong tahanan. Tulad po ngayon, ang ating topic ay cardiomyopathy. Ano po pa itong cardiomyopathy? Ito pong cardiomyopathy, pwedeng apek maapektuhan ito kahit ano pang edad mo. Ang cardiomyopathy, ito ay sakit ng muscle ng ating puso. Ito ay napakahirap sa, ha sa puso mo na bombahin ang dugo sa buong katawan mo. Ang cardiomyopathy, pwedeng magkaroon ka ng heart failure. Ang main type po ng cardiomyopathy, yung pong bumubuka. Meron kang an abnormal enlargement of the heart, excessive growth, sobra siya sa laki. Kaya ito ay kumakapal ang, ang muscle ng puso mo. Kaya restricted yung kanyang galaw. Kasi nga, naiipit. Kasi nga, dahil sa lumalaki siya. Ito pong uh, dilated cardiomyopathy, ito po yung mga, uh, mga, itong mga chamber ng heart mo ay dilated. ba diba merong apat na, na pintuan ng ating puso. Merong dalawa sa taas, left and right atria. Sa baba, left and right uh, uh, ventricle. Kaya itong mga pintuan ng ating puso ay nag-dilate, nag nag-enlarge, dahil ang ha heart muscle mo ay humina at hindi na siya masyadong makapunk ng dugo uh, effectively sa buong katawan. Kaya yung common nito, yung tinatawag nating myocardial ischemia. Pag meron kang tinatawag na myocardial ischemia, walang enough oxygen na, na pumupunta sa muscle ng yung puso dahil sa tinatawag natin coronary artery disease. Kaya po ngayon, ini-invite ko kayo sa Friday, 10 to 12, uh, matutuhan nyo ang mga simptoma, causes and treatment and heart diseases, at dating mga condition, ano yung mga condition na apektado yung puso mo. Ito nga yung sinasabi ko nga yung cardiomyopathy. Bakit ka na cardiac arrest? Bakit na heart attack ang mahal nyo sa buhay? At bakit lumalaki ang puso at namatay, paano may iwasan ito? Dapat alam, alamin nyo lahat ang mga heart disease symptoms, ang mga risk factor and prevention. Magkaroon kayo ng information about heart attack, heart failure, and heart health nyo. And then, paano mo matigil ang paninigarilyo? Ang, ang stress ang isang number one factor kaya nagkakaroon ng heart attack and stress and uh, cardiac arrest kaya dapat nating pag-aralan tungkol sa stress management. Kaya nga po ang mga treatment dito ay kasama yung medication galing sa doktor nyo. 
Minsan naman po ay transplant, heart transplant sa severe cases, heart transplant nang binibigay. At saka po yung kailangan nyo po itong matutuhan. Kaya sa Friday 10 to 12, puntahan nyo ako sa Lagman Building para mapacheck up kayo sa akin. Titingnan ko lang po at saka shape ng mata nyo. Malalaman natin saan pinagmumulan nitong pagkagrabe ng sakit nyo. At mag, uh, bibigay ako sa inyo ng mga natural remedies, mga prevention para maiwasan natin ng sudden death dahil sa heart attack, stroke, and cardiac arrest, no? At uh, para makabili kayo din ng mga produkto natin ng ating pong address sa uh, Lagman Building, eto po, sakay kayo ng LRT. Baba kayo sa uh, Blumentritt LRT Station. Tapos nung no, pagbaba nun, nasa kanto yung Lagman Building. Merong 7-Eleven sa baba, nasa third floor tayo, room 315. Pagkakit sa third floor, turn left, no? Kaya ngayon, uh, isa rin pong paalala sa mga produkto natin, yung vitamin C. Ang vitamin C, ito'y dapat inumin para lumakas ang immune system natin uh, para huwag ka agad sipunin, ubuhin, magka-PB, or para maiwasan mo yung biglang pagkakasakit, pampalakas ng ating resistensya, ang vitamin C. At ang vitamin C, maganda sa cardiovascular disease para yung mga ugat mo hindi magputukan pampatibay ng ugat, pampatibay ng muscle ng heart natin. Kung buntis ka, para maiwasan ng mas uh, complication ng pagbubuntis mo, mag-take ng B vitamin C. Kasi ang vitamin C, ito'y maganda sa prenatal health problem. Pang-iwas sa glaucoma at katarata, pang-iwas din sa wrinkles sa muka. Pang-ito pong vitamin C, pag 40 years old, patas ka na, candidate na tayo sa maraming sakit, kasama na yung heart disease and cancer. Ang vitamin C, kailangan natin 2,000 to 4,000 mg a day. Ito'y protection sa, sa mga selula natin, sa mga harmful molecule. Tinatawag natin free radical. Kaya anti-cancer, ang vitamin C at nagpe-prevent ng cataract. Isa pang supplement na nice kong i-take natin yung lecithin. Ang lecithin, ito'y natural source ng choline. Ito important role sa pagpapasigla ng ating memorya. Ang lecithin ay ginagamit para mapigilan ng mental disorder tulad ng dementia and Alzheimer's disease. Para ma-activate ang para maging activate ang ating sluggish mind, ma-improve ang ating memory para mag-provide sa katawan mo ng necessary ingredients para mag-produce ng neurotransmitter acetylcholine. Itong neurotransmitter na to, ito ay responsible sa memory storage and retrieval and effectiveness of nerve signal sa maraming area ng ating utak. Sa kanilang pag-aaral, 30% na composition ng brain natin ay lecithin. Kaya pag 40 years old patas, kung ikaw yung magiging makakalimutin ang yanin, mag-take ka ng lecithin, anti-aging pa to at the same time. Inom pa ng isang soft gel sa umaga after breakfast, after din maghapunan. So, ang isang bote nito ay 100 piraso, 550 pesos lang naman po. At isa pang supplement natin, yung activated charcoal. Uh, sa kalusugan ng yung kidney, ang activated charcoal, tumutulong sa ating bato para ma-filter out yung mga undigestive toxin and drugs. Nagpiprevent ito ng hangover para mawala sa sakit ng ulo nyo, side effect ng pag-inom nyo ng alak. Ito yung maganda rin po na, na ano, sa, nakakatulong para gamutin ng overdose sa drugs and poisoning. Pag drug addict ka, pwedeng makatulong activated charcoal, matang matanggal yung addicting substance sa dugo mo. Pamprevent din ito ng tetano, pagka nasugat ka, pa hindi ka may tetano, o para hindi ka rin, kung nakagat ka ng aso, to, to avoid rabies, pagkakagat sa'yo, ay yung nasugatan ka, hugasan mong mabuti ng tubig at sabon, yung pinagsugatan, lagyan mo ng activated charcoal powder, tas inong pa ng charcoal, tatlo, o kaya hanggang anim, sa panahon na nasugat ka or nakagat ka ng aso o pusa. At available po yan sa atin sa uh, Lagman Building ngayon. Kung gusto nyo pong mapadeliver, pwede po sa LBC. Sabihin nyo lang yung pangalan at saka address ninyo at telephone number para may deliver ito sa inyong tahanan. Kung may time naman kayo, pumunta ka sa Lagman Building every day except Saturday. Ang ating pong security guard, uh, lapitan ninyo. At bebentahan po kayo nitong ating product. Pero ako naman po, every Friday, ako'y nasa Lagman Building para makausap niyo ako, makapagturuan uh, po kayo, magsiseminar tayo to prevent heart attack and stroke and cardiac arrest. Okay? So ngayon, uh, tuloy po natin itong pinag-uusapan natin tungkol sa cardiomyopathy. 
ano po ba symptom ng cardiomyopathy? Kinakapos ka ng hininga kapag ka na, na, na konting lakad lang ng malayo. Hindi ka makalakad ng malayo kasi hinahapo, hinihingal ka. Tsaka yung mga binti mo, yung bukong-bukong mo, yung mga paa mo, nagmamanas. Tsaka ano, uh, lumalaki ang tiyan mo, bloated, kasi nagkakaroon ng tubig. At uh, umu inuubo ka pagka ikaw ay nakahiga kasi naipit yung heart mo. At saka madali kang mapagod. Ang pinting ng puso mo ay napakabilis. At saka meron kang discomfort sa dibdib mo at may pressure na hihilo ka para kang hihimatayin. No? Ang natural treatment po ng cardiomyopathy, maraming factors at mga medical condition associated ng sakit na ito. Katulad na limbawa, nagkaroon ka ng viral infection na magayang tonsil mo. Pagka ang tonsil mo naka-acquire ng streptococcal infection, nagkakaroon ng puti-puti ang iyong tonsil. Pwedeng mag ito ng valvular heart disease. Ang bakterya na ito, uh, mag implant doon sa valve leaflet, mag-continue ito mag-growth. Pwedeng magkaroon ng vegetation, na mag-growth yun, napipigil ang function ng valve, no? Kaya, o kaya, diabetic ka, pagka-diabetic ka, pwedeng mag ito ng sakit sa puso. Tsaka yung, pagka may thyroid problem ka rin, ang complication po, ang side effect din na mayroon kang goiter, ang heart mo. O kaya yung so, alcoholic ka, sobrang pag-inom mo ng alak, at sobrang pagtaas ng pressure ng dugo mo. Dapat mayroon kang maintenance sa blood pressure mo, kasi pag patuloy na tumatas ang blood pressure, maabot ng 200, at hindi ka pa rin mag-maintain, pwede ka rin mag ng uh, ano to, enlargement of the heart, at kung may kidney disease ka, pwede ka rin magkaroon ng enlargement of the heart, yung cardiomyopathy. Kaya maraming factors din habang nagkakaedad ka o kayong mga nagdadalang tao. Sa, sa misan, nung ikaw ay dalaga, normal ka, nung nagdalang tao ka at nanganak ka, nagkaroon ka na ng sakit sa puso. Kaya yung, prick, yung bang, uh, kaya iwasan nating mga babae na pagka hindi ka healthy, tama na isa o dalawang anak. Pero pag naging pitong anak mo, kawawa ang puso mo. At saka yung prolonged use ng mga certain medication at pwede itong magkaroon ng malalang sa mga heart condition, pwede, pwede ka rin maapekto yung heart mo. At saka po yung, ano, yung it runs uh, in families, manaman na genetic problem. Maraming yung nanay mo, tatay mo, or lola mo, lola, auntie, uncle, mga pinsan, meron silang heart problem, candidate ka nito. Alam mo, ang diet, isang natural remedy for cardiomyopathy. Pero bago natin talakayin yun, paalala mo na po sa fish oil, omega-3 fatty acid. Nakita nila sa pag-aaral, yung omega-3 fatty acid, fish oil ito, nakakababa ng blood pressure, pampababa ng cholesterol, triglycerides. Ito rin po yung maganda sa mga rheumatoid arthritis, any kinds of inflammation sa loob ng ating katawan. Ang omega-3 fatty acid, nare-reduce ang panganib sa heart attack, stroke, and death, from heart disease. Mabibili niya to sa atin sa Lagman Building. Uh, ang Sanchera Oil sa magandang panghaplos sa katawan, ito ay maganda sa mga back pain, sakit ng tiyan, pananakit ng buong katawan, masakit ang ulo mo, masas mo sa ulo mo, nagbabara ilong mo, lang hapin mo yung, yung, ano, yung amoy nitong Sanchera Oil, nakakalis ng bara ng ilong, sakit ng ulo. Kung pinupuli ka tambinti mo, may varicose vein ka, maganda po itong Sanchera Oil. Uh, inubo ka, ipatak mo yan sa palad mo, tapos lakapin mo, nakakalis ng bara ng ilong. Ang ingredients po ng Sanchera Oil, Acapulco, Pansit-Pansitan, Bayabas, Oregano, Malunggay, Ginger, Gota Cola, and Turmeric. Kaya panlunas ito sa mga fungal infection, tulad ng buni, alipunga, mabahong paa, eczema, sobrang kati ng balat, parang pimples, na may tubig na parang paltos. Pampatay din ito ng kuto at lisa. At uh, ito, pampabuhay naman ng patay na kuko. Nakakabawas ng pa pag nabukulan ng bata o nabukulan ka, pahiran mo kagad ng Sanchera Oil para hindi ganong umubok, para iimpis kagad pati yung black eye mo. Iwas kagat lamok, mosquito repellent ang Sanchera Oil. Kaya pagka kinagatat ka ng lamok at kating-kating ka at kinagat ka ng insekto, ipahid mo lang to sa balat mo mawawala po yung kate. Kaya yung Sanchera Oil, mabibili sa Lagman Building, uh, pwede i-deliver ito sa inyong tahanan. Pag bumili kayo ng isa, 350. Pag bumili kayo ng tatlo, 1,000. No? Pwede i-deliver ito sa inyong tahanan. 
Ito naman pong ating mineral oil na merong laver, lavender scent. Ito yung magandang body oil massage. Uh, body oil para ma-improve ang texture ng skin mo. Hindi malagkit sa balat. Merong good quality oil na masipsip ng yung balat. Ito yung pampatulog, pamparelax pag naamoy mo yung lavender oil. Available po ito sa atin sa Lagman Building. no? Okay, alam mo, ang low fat diet recommended na natural treatment sa cardiomyopathy. Yung uh, ito pong low in fat at saka po yung uh, iwasan daw po natin yung mga, mga fat tulad sa mga cheese, mga saturated fat na galing sa mga mga ano, mga karne. Kung maganda po, mag-vegetarian ka na, iwasan mo na magkakain ng karne kasi nga masyadong mataas ang fat content, ito mahirap sa puso mo. Ang cardiomyopathy, iwasan nyo po yung pag-inom ng alak. Yung sobrang pag-inom ng alak, pwedeng mag-cause ng cardiomyopathy, yung panghihina ng muscle ng puso mo. Kasi po, nagiging malala ang, ang panghihina ng muscle ng puso mo kapag kayo po'y umiinom ng alak. No? Kaya po, kailan iwasan. Tsaka isa pa, iwasan nyo yung maalat na pagkain. Kasi po, yung haalat, nag ito po yung nagre-retain ng tubig sa katawan. Malaking uh, burden nito sa heart mo. Kaya lalong lumalala yung paglaki ng muscle ng puso. Kaya lumalaki yung puso mo. Alam mo ang sabi, magkakain kayo ng red apple. Hindi sinabing green apple, red apple. Kasi po yung pulang mansanas, uh, ito yung maganda sa heart disease. Kasi meron siyang compound na ito yung maganda sa kalusugan ng puso. Meron siyang phytochemical, tinatawag nating quercetin. Itong quercetin na to, ito yung anti, natural anti-inflammatory agent. Kaya itong quercetin na to, tumutulong para ma-prevent ang blood clot. Kaya yung apple, meron siyang soluble fiber, nakaka-lower ng cholesterol. Meron siyang polyphenol, ito yung antioxidant effect. Kaya yung polyphenol, ito po yung tinatawag nating flavonoid, na epikatekin, ito'y nakakababa ng blood pressure. Kaya na, nababawasan ng panganib sa stroke at nariridus ang bad cholesterol. Kaya magkakain po kayo ng red apple kung meron kayong heart problem. Ngayon, yung olive oil naman, nag improve ang cardiovascular risk. Bumababa ang iyong bad cholesterol. Tumataas ang good cholesterol. Ang, ol ang olive oil, na slow down ang panghihina ng puso mo. Nakita ito sa pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition. Nariridus po ng olive oil ang endothelial damage and dysfunction. Ang endothelium, ang tinatawag nating endothelium, endothelium, ito po yung layer ng cell ng wall ng artery tumutulong para mag-flow ang dugo. Nuulit ko, para yung daluyan ng dugo mo ay very smooth at hindi ito titigas, hindi ito kakapal, hindi ito haharang sa daluyan ng dugo, kailangan po natin ng olive oil. Kasi yung olive oil, ito po, yung, yung wall ng arteries ay nananatiling maganda ang flow ng dugo mo. At saka yung heart mo, nagpa-function ng mabuti pag walang humaharang sa daluyan ng ugat. No? Kaya yung olive oil, magandang gamitin sa pagluluto. Kaya kapag uh, tayo po ay kaya kailangan nyo mag, gumamit ng mantika, ang mantika ang gamitin nyo ay olive oil. And then, pwede nyo dagdagan ng balsamic vinegar and sprinkle of oregano. Maganda rin ang oregano sa heart natin. Ang avocado, ito yung mayaman sa mono unsaturated fatty acid, katulad ng olive oil. Ito yung loaded ng vitamins and phytochemical ito yung antioxidant to protect your heart. So, magkakain kayo ng abukado. Panahon ngayon ng abukado, maganda magkakain ka nito. At saka ito pong abukado na to meron siyang oleic acid. Ito yung monosaturated fatty acid in abukado. Ito yung naririlis ang inflammation throughout the body, especially the heart. Meron pong abukado oil. Ito yung very healthy, safe for cooking. Dahil ito po ay ang sabi ay ito po ay maganda sa puso natin, no? magkakain din kayo ng green leafy vegetable. Ang green leafy, ang mga berding gulay, tulad ng pechay, lettuce, yung ganon mo, lahat ng uh, bok choy, yan, mga, lahat po ng green leafy vegetable, mga dahon ng ampalaya, ito yung maganda sa heart and vascular system. 
yung mapait yung mayaman sa fiber, nakakababa ng cholesterol, nariridus yung heart disease. Yung leafy green vegetable na to, ito'y mababa sa calories. Kaya tulad ng spinach leaves, ito'y maganda, nakainin mo. Tsaka yung fresh broccoli, mga veggie dip sa inyong snack. Ako po, pag ako'y nasa Amerika, ay kinakain ko po yung broccoli na fresh. Dinidip lang namin ito sa so, may olive oil na merong balsamic uh, vinegar. Yan, no? merong konting ano, bawang. Yan. Ang, ang, ang isda na maganda for your heart is salmon. It's the best source ng omega-3 fatty acid. No? Ito po ay nariridus ang inflammation throughout the body. Bumababa ang blood pressure mo. nag improve ang function yung lining ng ugat na daluyan ng ating dugo. Kaya nga po, maganda, masarap ang salmon. At sa, sa mga grains na kakainin nyo, maito to po yung mga, mga quaker oats, no? maaring almasal mo, ay quaker oats. It is good for the heart. Ito po yung approved ng American Journal of Nutrition. Mga grain bread, no? maganda po yan. Uh, mga lettuce, magkakain ka na to. At saka yung, ano po, yung mga oatmeal, maaaring meron ka ang sugar na gagamitin mo, yung brown rice, no? For breakfast, lalagay mo yan. Ang soy product ay, ito yung plant protein alternative to meat. Dito yung merong uh, impressive cardiovascular effect, bumababang BP at cholesterol mo. Ang soy protein loaded ng omega-3 fatty acid, nare-reduce yung panganib sa heart-related problem. Kaya po, magkakain po kayo itong tofu, no? Instead of meat, no? At kabatis, meron siyang product mayaman sa lycopene. Ito po yung diet to protect your heart. Kaya magkakain ka ng mga kamatis sa kanyang lycopene uh, concentrated sa, sa lycopene, it protect your heart. Kaya magkakain kayo lagi ng kamatis sa inyong salad. Magpa-check up kayo syempre sa doktor ninyo kung meron kayong sign ng cardiomyopathy Maaring ito, sabi nga, can be her eh, hereditary. Kaya dapat magkaroon kayo lagi ng advice mula sa inyong doktor. At saka isa rin po, ang treatment ng cardiomyopathy, your, your lifestyle changes. Huwag yung kalimutan na ang medicine ninyo at kailangan nyo rin po ng inyong mga, yung, yung, huwag kayo masyado na stress at kayo iwasan nyo na yung pagkain ng masyadong karne. At saka marami pa po kayong dapat malaman. Kaya lang, Konti lang po yung oras natin, tulad po kasama rin po nito yung uh, ECG, EKG para matest kayo. Kaya kailangan po ay patuloy po kayong uh, mag-ingat para sa kalusugan nyo. Ugalin nyo po laging makinig sa akin, 7.30 to 8, Monday up to Friday, DWBL, patnubay sa kalusugan. Sa Facebook, hanapin nyo po yung patnubay sa kalusugan page, ilike nyo. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rosal po, so i-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Ako po'y merong school sa Patnubay Academy, San Juan, Nobeleta, Cavite, kayong mga taga-Cavite, Nobeleta, Rosario, Cavite City, pwedeng enroll ang yung mga anak mula kinder hanggang grade 10. Tapos so lahat ng mga magulang ay pwede po akong mag-form ng health clubs para maturoan ko kayo ng home nursing at saka massage in case na mag-abroad kayo. Pwede po kayong mag-aral, pwede po kayong mag maging caregiver sa ibang bansa. Okay? So, ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas sa ating programang patnubay sa kadusugan. Ang sabi po dito, no, sa ating uh, babasahin, Lamentation chapter 3 verse 22. Sa mga kawaan nga ng Panginoon, hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. At, at, ba, at pagkadating sa umaga bago ang kanyang blessing sa atin ang Panginoon ang sabi nga ay uh, ating mabuting kalasag tayo po ay sabi umasa lagi sa Panginoon tahimik ang kaligtasan ay sa kamay ng Panginoon alam mo dahil po sa kabutihan ng Panginoon sa atin bagamat tayo nakakalimot sa kanya maraming taon na hindi tayo nananalangin Maraming taon na hindi na tayo naglilingkod sa kanya, tuluyan na natin siya nakalimutan. Pero sa panahon na nakalimot tayo sa Panginoon, nando doon ang kanyang kalinga, nando pa rin ang blessing, hindi tayo pinababayaan. ba diba? Sabi nga, dahil ang, ang kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Kaya sa panahon tayo nagkakasala, 
lumalabag tayo sa kanyang kautusan, hindi tayo napahamak, hindi tayo nalipol dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang kaawaan. Kaya sana ngayon, ito'y pang open sa ating kaisipan. Huwag nating kalilimutan na lagi po tayong tumawag sa kanya. Ibigay natin ang ating uh, biyaya, ang uh, bigay natin ang ating katungkulan. Kaya po itong dahilan ano, yung mga tao merong cardiac arrest, na heart attack. Ang isang reason po nito ay stress, depression. Kasi pagka na-depress ka, na, na nagproblema ka, kasi ka rin may hampo na nababalitaan ko na cardiac arrest, nagkaroon po ng matinding problema sa buhay. Pero ang sabi nga, ang habag at awa ng Panginoon ay nandun. Bagamat nakakaramdam ka ng depression, nakakaramdam ka ng malaking problema, huwag mong kalimutan na tumingi ka sa itaas, turn your eyes upon Jesus. Tumingin ka palagi sa Kanya. Gano'n mang kabigat ng problema mo, merong katapat na solusyon yan. Bibigyan ka, ay, alam mo, dumarating ang problema sa buhay, ito'y pantawag pantawag pansin natin para sabi ng Panginoon ginagamit ng Diyos ang problema para bumalik tayong muli sa kanya kasi nakakalimot na tayo eh hindi na nat- nakakalimutan na natin yung paglilingkod sa kanya alam mo ang tao ay nilikha ng Diyos hindi para sa sarili niya tayo ay nilikha ng Diyos para sa ibang tao at para sa Panginoon katulad ikaw tatay ka nanay ka kung pababayaan mo yung kalusugan mo Iiwanan mo yung asawa mo, iiwanan mo yung mahal mo sa buhay. E paano kung maliliit pa yung anak mo, di ba? Merong patalasta sa TV, sabi niya, Daddy, take good care of your heart. Ibig sabihin nito, Daddy, ingatan mo yung palusugan mo. Huwag mo kami pababayaan. Napakahirap po na mawala ng mahal sa buhay, lalo na po yung mga brave breadwinner sa bahay. Kayo ang inaasahan ng pamilya nyo, kaya ingatan nyo ang yung sarili, hindi lamang sa sarili mo, alang-alang sa Panginoon na lumikha sa iyo kasi gusto ng Diyos ang tao, mabuhay siya ng masaya at matiwasay. Ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa mas- mas- miserabling buhay. Kaya nagiging miserable ang buhay natin, patuloy tayo lumalakad sa likong daan. Kailangan l- tayo po ay lumakad sa tuwid na daan. Kaya sabi ng Panginoon, kayo, kung kayo itatawag sa akin, pakikinggan ko kayo. Kaya po malapit ang puso ng Diyos sa mga taong tumatawag sa Kanya. Hilingin po natin ang Holy Spirit nagabayan tayo. Ang buhay ay napakahalaga. Ang buhay natin ay binigay ng Diyos. Dahil ang buhay na yan, binigay ng Diyos sa atin, alagaan po natin. Huwag tayong mamatay na maaga. ba diba sabi sa Bible, Thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Eh pinapatay mo sarili mo sa trabaho. Pinapatay mo yung sarili mo sa pagpuproblema. Kaya ilagay natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay dahil ang kawa- kaawaan at habag ng Panginoon ay sagana. Kaya pag lumapit ka sa Kanya, lahat ng problema mo, ito'y masasolve. Bagamat ikay nagdudusa, sabi ng Panginoon, ako ay laging sasayo, hindi kita pabab. Huwag kang mag sa buhay. Patuloy kang lumaban dahil meron Diyos na tumitikin laan tumulong sa iyo. Ang, ang Diyos ay masayang tumutulong sa mga taong tinutulungan ng kanilang sarili. Magandang magandang maga po. Ako po si Dr. Rose o Ma'am Rose na nagpapaalam sa inyo na wapong pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumatin sa buong maghapon.